。现在正是七月份的夏天，这时候济南的市民呢，就会自发的到这个树林里面寻找一种特殊的美食。听那个声音，就是我现在身后特别吵的知了。现在我拿着这个自制的工具，抓几只给大家看一下。哎呦喂，怎么都在那个树梢上？<笑>我们这个太短了，够都够不着，要爬上去。搞<笑>太短了，够不着，也爬不上。那边那两个大哥大姐在抓那个，他们在抓那个肠。走走，我们去看一下。还是大哥手法厉害，他那么小就被打下来了，打这么多刀，哇、哦，好厉害！这个打了多久？打讲完了，好吃多了。哦，哦，下来了，来。我的嘛。嗯，他这里会香的，就是公的。他这个长大的也可以吃吗？我也不知道。嗯。那你们打来干嘛的？能吃的，吃啊。吃啊啊、哦。哎，好，好，好，好，站住！大姐，那这个是用来脏的哦，还是你这个装备厉害？那<笑>给我给我这个写一下。他这个怎么会那么粘呢、啊？这个什么东西？我也不知道，我买的。<笑>我那天出来跟他玩，啊、看到别人看一个这个。哦，你也去买一个这个？<笑>刚买。<笑>刚买一个就抓这么多了。昨天刚买的，昨天还不睡觉。啊。像这一个是母的，这个就是公的，它只有公的知了，它才会会叫。当然，它这个叫声不是它从嗓子里面发出来的，是是从这个腔室里面发出来的。这个时候的知了猴呢，它的壳已经硬了，而且翅膀也已经结实了。这个时候来吃呢，就比较难嚼一点。所以他们最好吃的时候，就是他们还没有羽化成虫的时候，那时候是最好吃的。据说一旦吃过的人呢，就会一直想着吃，特别美味。这边不吃是吧？我们那边吃，但是没你们这么疯狂、啊，就好吃，就是小时候的味道。<笑>小时候啊，你们从小吃大的是吧？对对，这个、经常啊，啊，所以我们今天要找的就是这个，就是他们刚从这个地里面爬出来，还没蜕壳的时候。不过要等到傍晚的时候，他们才从地里面爬出来，所以我们晚上的时候再来。现在已经晚上七点钟了，有好多人都在林子里面找了。他挖这个呢，就必须得带一瓶水。走，小伙伴们看到这些洞了没有？这些就是经常爬出来过留下来的洞口。因为现在这边找这个蚕的人实在是太多了，所以我们就要提前，它还没爬出洞的时候，我们就要发现它们了。因为等不到它们爬到树上来的时候，已经被人捡走了。这里面就有一只啊啊,啊，我给你们打开看一下啊啊。啊啊哎哎，看到了，看到了没？哦，看到了。<笑>哦，原来这样找的，还有毯子是吧？他给那个哦，看到没？我们看出来。他他他这个多久他就变变脱壳了？嗯、呃，他爬到树上啊，不动了以后哦，半小时就能变出来哦。这种动态是知道吧？哦，这种皮儿很薄，知道吧？哦，他出来出来之后他就已经大个了,了。我第一次看看到这种活的，每次看到他都是脱完壳的。哎，又有了是吧？<笑>他就这个新出来的洞，对，然后慢慢的，然后然后爬到这边来了。哦，他就要爬到树上去了是吧？对，他就找树是吧？哦，哦，可以可以可以，又找到一只。下大雨的时候，下大雨的时候好多，正好赶上季节的时候。哦，好的。你又过来找，不管什么时候，不管是上午还是下午，他都会。哦，刚刚那个非常有经验的大哥教了我们很多经验。他说他最多的一晚能找到一百多只，这个是他自己找到，然后送给我们的。我们之所以要准备一瓶水呢，因为他爬出洞口之后呢，隔个半个小时、一个小时，他就会经常脱壳了嘛。所以为了不让他脱壳呢，我们必须得提前把它泡在这个水里面，这样它就会进入冬眠的状态，就不会变成成虫了。然后这样子直接拿去炸就可以了。但是现在这里我们只有一只，看看我们今天晚上一个晚上几个小时，看能找多少。它这个蚕呢，要藏在土里面三到五年才出来。他们绝对万万没想到，一出来就会被我们拿来泡水。<笑>这里好多男女老少都拿着灯过来找，我觉得人比那个蚕还要多。来来来来来来来来，一箭双雕，找半天那个洞没找到，一下子发现两头。现在我们给它装起来。咦？
好多蚂蚁啊！耶、yeah, ，三口了，运气还不错，中中中中来中，哎哎，有了，<笑>一个这里一个，<笑>我觉得不要不要找地上了，找树上了就可以了，<笑>找地上那个太专业的找不到，<笑>你看又一个，恭喜你，幸运儿。这颗是可以吃的，因为这颗是中药材嘛。因为你要只光吃里面的肉就没有意义了。主要是吃它的壳。嗯，对啊，因为它的壳，哦、然后这个、这个、这个、这个金钱的眼睛是对人眼有好处的、啊。那平时一天能找多少呢？平时不能说一天，一晚上有时候抓。好的时候抓二十多只，有时候抓七八只、十来只。哦，就没那么多的时候，就一天捡一点，一天捡一点，存着吃。啊，存着吃，有时候存一个五六十只。嗯，哦。然后一起炸，一起炸，一起炸啊！这样的最好吃了。这样最好吃啊！嗯，这样的比带壳的那个还营养价值高。我、哦、难得这么多人在找它，还能配合出来。你给我抓，俺娘都不愿意。肯定不愿意啊！<笑>你要吃它，<笑>现在快十点了，我们就抓了这么几只。来这边找的人确实好多，男女老少都有，就这么几只还不够塞牙缝呢。这让我更加好奇它到底会有多么美味。这只我们就带回去酒店，看看它变身的过程能不能把它拍下来。因为这边现在已经太晚了，也没什么人了，我们就把它带回去吧。好了，现在是第二天早上，它也变黑了，可以飞了。这只是母的，我们就放走它吧。哦，所以这还是一款被吃到要养殖的美味啊！在济南章丘区新丰村这边，现在这里也被称为金蝉村，因为这里种植了很多苹果树。当时说可以让我们尝一下。山东的苹果就是好吃，就是因为他们这边种了很多苹果树呢，苹果树下的土壤呢就正好适合养殖金蝉。他们会在交配季节过后呢，会把那个金蝉的苗给它撒在这个土里面，然后他们就自己会装在这个土里面了。它这个边边就打了一层胶纸，防止那些出来那些肉虫啊，它就爬着爬着爬着爬到这里呢，它就爬不动了，就不会爬到那个树上去了，不不好找，只要这个下边抓它们就可以了。现在他们很多人都已经在这边找了，我们昨天就抓了这么几个，因为他们这边是养殖的嘛，所以他们有时候多的时候一天抓个一千多个。你都往上晃啊，水，它能三天、嗯，它可以活三天。这苹果树就是阿叔种的，它产的有点多，那好吃。好,好，我们过去找。嗯，随便地先。好，咱就不打扰，随便地、嗯。哎呀，它个头比较小一点，没有野生的那么大。他们这边虽然是自家养殖的，但是你看，每天到晚上八九点的时候必须自己过来捡，因为你如果不过来捡嘛，他们就全部飞走了，就算你养了也没用，<笑>或者他们会跑到别别人的园子里面去了。你你会吃吗？会。你不怕吗？这个好不好吃？好吃，油炸特好吃。我觉得那阿叔也是蛮聪明的，他总是撒了这个金蝉苗之后呢，就这个盐子让大家去捡。他这个是按个算的，捡完多少个就算你多少钱。所以小伙伴们，你猜一下，他这这样一个卖多少钱呢？都抓这么多了。嗯、我们今天一个卖多少钱？一块五。一块五啊，哦。一个一块五五十个吧，五十吧，五十五十哦，五十吧，五十五十五十五十就挂上就数一个哈，好好好吧，进来，好行行行，这么多够我们吃了。那小伙伴们这样子觉得贵吗？它这个油炸是最好吃的是吧？啊，油炸是最好吃的。哎对。然后我们炸好给看一下味道怎么样。再撒点这个椒盐，哇，就好香了，就跟我之前炸那个炸蝗虫是一样的。之前我们吃了很多期的这个炸虫子，但是毕竟就算是在广东吃这个虫炸虫子的人还算是比较少数，但是在济南这边呢，可以说是全民皆吃，这完全在他们当地人眼里可以说是很正常的一道美味的菜。嗯，没有任何异味，总体就是它的壳稍微有点硬，所以我们这个头不要吃了，因为它这个壳是一副中药来的。嗯，确实是香，哇，我觉得这个特别适合下酒。嗯。油炸黄酥它比较酥脆，但是它没什么肉，但是它这个咬开之后呢，里面的肉还是蛮多的，主要是真的没有异味。我觉得这没异味的这一点，这个虫子就完全可以，甚至超级美味了。这样油炸起来，你这个吃法不对啊，哥们。这里其实我们就是
大人小孩儿，男生女生都吃的，嗯，从小就吃，从小就吃。哦、啊，一出库以后，咱们这个金蝉就买不到鲜的了，哦，所以说还挺贵。你看这盘点着得一百多块钱，嗯，你在酒庄看到这道菜，就说明你是重要的客人，嗯，重要的客人才上这个。对呀、啊，怎么样？要撒点五香面，撒点什么八角的那种盐味儿，啊，盐味儿吃的，你吃的不行、啊，像我们这儿直接。哪有、嗯？这个这个用筷子就吃错了，就下手。哦，要下手啊，下手。吃一口金蝉，喝一口酒，就成好朋友。哦。当然，对于这样的美食呢，有的小伙伴第一次见到会觉得不可思议，但是大家完全没有必要反感，因为像这种类似的昆虫食物呢，是很有可能是我们人类未来的蛋白质的主要来源。最近不是也一直在争吵畜牧业对地球环境的污染吗？特别像这个金蝉，不仅把害虫变成一道不可多得季节性的美食，又可以给种苹果的农民多一份额外的收入。我们去拍的时候呢，他们当地山东电视台的一个栏目呢，也在那里拍摄那个金蝉。所以小伙伴们，如果你还没有吃过这个昆虫料理呢，我觉得这个金蝉真的可以作为第一种昆虫用来尝试，因为它没有任何异味，油炸起来真的特别香。但是昆虫的蛋白呢，毕竟是一种蛋白，如果对一种蛋白过敏，或者本身就对螃蟹跟虾过敏的人呢，那就不要吃了。所以，请给我这个视频多多点个赞，让更多人认识一下这道美味，顺带替他们金蝉村宣传一下。